Mbolani à tous, euh, chers compatriotes, Mbolani, Mbolani, bon, j'espère que vous êtes, euh, vous êtes là. Je vous invite à partager ce live, je vous invite à, à faire venir euh, autant de monde que possible, à inviter les gens. Euh, alors, comme tout le monde l'attendait, le nouveau gouvernement, les membres sont connus, les membres du, qui vont composer le le nouveau gouvernement de transition. Je n'ai pas envie de dire le premier gouvernement de transition. J'espère que euh, la transition va faire les choses euh, un peu euh, à part. On ne va pas refaire ce que nous avons vu avec le régime euh, Bongo Ali euh, qui changeait les ministres tout le temps. Je n'ai pas envie de dire le, le, le gouvernement Raymond Donxima 1. J'espère que ça va être le seul gouvernement et que celui-là va rester euh, durant tout le temps de la transition. C'est mon, mon souhait. Alors, je voulais d'abord commencer par féliciter tous, ceux, tous les noms. Et je dis bien tous les noms sans exception. Et je vais vous dire pourquoi je félicite euh, tout le monde. Euh, mes frères, j'ai vu les réactions des uns et des autres. Enfin, pas toutes les réactions, j'ai vu certaines réactions. Et il y a eu beaucoup d'insatisfaction. Je pense qu'il y a des noms euh, parmi ceux qui ont été retenus dans la composition du gouvernement qui ont suscité la colère chez les Gabonais. J'ai vu les Gabonais en colère, j'ai vu des réactions, hein, des réactions assez négatives, euh, des réactions assez... Euh, voilà, des gens exprimaient une douleur. Parce que euh, d'aucuns ont l'impression de reprendre les mêmes et on recommence. Alors, c'est une impression que les Gabonais ont. Qu on pensait qu'on allait avoir un changement radical, mais on a l'impression qu'on a un changement, oui, c'est un changement, mais pas un changement, c'est comme un virage à 30 degrés. C'est la vie de certains Gabonais. Hein. Je n'ai pas fait un sondage pour savoir si c'est... C'est majoritairement ce que les Gabonais pensent. Mais en, en tout cas, les réactions sont euh, diverses. Euh, et les réactions vont dans tous les sens, en fait. J'ai l'impression qu'en lisant un peu les Gabonais, certains sont sortis du rêve du changement. <rire> Mais bon, vous savez, on ne fait pas la politique avec les émotions. Mais enfin, bon, on a la politique à la maman <rire> Enfin, on besoin de la politique à la maman belle. Donc, euh, c'est un peu ça. Bon, écoutez, moi, je suis content des membres. En tout cas, à l'exception de quelques noms, mais il faut quand même reconnaître que, grosso modo, nous avons un bon gouvernement. Il y a 26 membres. Je ne vais pas spécifiquement citer ceux qui ont été retenus individuellement, mais je pense que, en gros, ça va. Pour une transition, ça va. Et avec deux personnes qui ont qui ont qui sont des leaders parce que le, le, le premier ministre donc Sima est un leader ça je je, je peux le confirmer euh, le, le général Brice Oligui a démontré que par 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 pour avoir organisé ce qu'il a organisé là et pour que ça se soit passé comme ça s'est passé il faut faire montre d'un leadership exceptionnel donc on va voir on juge le maçon au pied du mur. Donc, euh, c'est au cul de la poule qu'on compte les ailes. Voilà, on ne compte pas les ailes de la poule, loin de la poule. Il faut arriver au bodge de la poule et on commence à compter les ailes. Euh, donc, ce que je dois vous dire, c'est ceci. Vous savez, euh, comme je vous l'ai dit, hein, comme je vous l'ai dit, le coup d'État, cette libération du Gabon, il faut que vous sachiez que ce n'est pas l'opposition qui l'a fait. Ce n'est pas un groupe de Gabonais qui venait d'ailleurs qui a fait ce coup d'État. Ce coup d'État était fait par des vaillants Gabonais qui venaient de, de l'intérieur de ce même régime. Donc, euh, et, et je pense ce fait que on ne devrait pas être très surpris hein de voir d'anciens euh, barons du régime ou d'anciens membres du régime apparaître dans 
le début du Gabon nouveau. J'insiste sur le début du Gabon nouveau. C'est-à-dire la période transitoire de, de transition. Moi, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Franchement, je suis, je suis vraiment pas surpris. Le contraire, par contre, m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné. Donc, je pense que ça va. Et je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savent certainement pas, vous savez, il y a eu un régime avant le régime Bongo en Afrique du Sud qu'on appelait le régime de l'apartheid. C'était un régime brutal, extrêmement brutal. Mais à la fin de ce régime, lorsque Mandela a pris le pouvoir, Mandela a dirigé avec les membres de l'ANC, mais aussi au même moment, le premier gouvernement de Mandela, il y avait des membres de, de, du régime de l'apartheid. Il y avait dans le gouvernement, dans la gestion de, de Nelson Mandela. Il y avait des membres. Pourquoi il y a eu des membres Parce que Nelson Mandela était conscient que ce ne sont pas les gens de l'ANC qui l'ont libéré. La libération a été impulsée par un sentiment national et international et national, dans, dans national, il y avait les membres de l'ANC, pas de l'ANC plutôt, les membres de l'apartheid, le, 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 le parti national, le parti de l'apartheid, qui ne voulait plus voir ça. Il fallait passer à autre chose. Bon, il y avait des, des, des têtes comme Frédéric Leclerc qui avaient euh, milité stratégiquement pour que Mandela sorte de prison, pour que l'on fasse un gouvernement d'union nationale. Et c'est ce qui a été fait. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe, mes frères. Maintenant, je peux comprendre aussi la colère de certains Gabonais. C'est justifié. Sauf que là, nous parlons politique. En politique, ça ne peut pas être différent, différent de ce que nous voyons là. C est, c est, c est, vraiment, il faut, il faut qu'on se dise les vérités. <rire> c'est ça, mes frères. Mine ya ya, ne mia kuma ya, ine mamabe lournal politique. Hein? Donc, il a, il a, il a, il a fait ce qu'il a, euh, euh, il a fait ce qu'il a voulu faire, ce qu'il fallait faire, et, et, et c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Donc, moi, je pense qu'en gros, je suis, je suis satisfait. Sauf que, je suis satisfait des noms, mais je suis insatisfait parce que il y a quand même des interrogations que les Gabonais se posent. Et je pense que l'international va d'abord exiger ça, c'est-à-dire la durée de la transition. Aujourd'hui, nous n'avons pas de manière définitive, de manière officielle, cette transition que nous avons appelée de tous nos voeux. Cette transition va durer combien de temps Les Gabonais veulent savoir le temps de la transition et l'international, une fois que le gouvernement a été mis en place, va leur demander que c'est combien de temps la transition. Les Gabonais veulent avoir un nombre. Donc, on attend le temps de la transition. Ça va durer combien de temps Ça, c'est ça. Bon, il faut que les Gabonais retiennent. J'aimerais vraiment vous dire ça. N'oublions jamais. Parce que chaque fois que nous parlons, n'oublions pas que nous sommes en période de transition. Nous ne sommes pas dans un régime normal. Nous sommes dirigés actuellement par un régime exceptionnel d'abord et militaire ensuite. C'est un régime exceptionnel d'abord et il est militaire. Il est militaire. Exceptionnel veut dire quoi Ça veut dire que il ne va pas durer. Il ne va pas durer. Alors, partant du fait que ce régime ne va pas durer, il faut savoir quels sont ses objectifs. Qu'est-ce que vous, vous pensez que ce régime-là devrait faire, doit faire en priorité Parce que je vous dis que un régime de transition dans le cas d'espèce, c'est vrai qu'il y a des transitions qui durent. Parce que, prenons par exemple euh, l'Ukraine, une transition dure lorsqu'il y a eu guerre, il y a eu un désastre. Là, on peut demander une transition de... On peut, de, on peut attendre qu'une transition mette du temps. Quand il y a eu un désastre, par exemple, comme en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, lorsque la guerre sera terminée, il y aura une période de transition en Ukraine. Quel 
que soit comment ça va se terminer, il y aura une période de transition en Ukraine qui va durer peut-être 5 ans ou 6 ans. Pourquoi Parce que il y a du travail à faire. Il faudra déminer, enlever les mines qu'il y a partout, les bombes qui n'ont pas explosé. Il faudrait... Voilà, la transition, là, va durer en Ukraine. Donc, au Gabon, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu une période de guerre. On n'a pas eu un désastre. On n'a pas eu une guerre civile. Nous avons eu quasiment ce que je pourrais appeler le coup d'État le plus parfait de l'histoire de l'humanité. <rire> Il n'y a pas un qui a toussé. Personne n'a même eu le temps de tousser que le coup d'État était déjà terminé. Avant que les gens ne toussent. C'est-à-dire que tu partais boire de l'eau. Ou bien tu partais dans Wakeseng. Wakeseng, même vie. Nous, on a un coup d'État à coup à main. Vous pouvez se mettre non. Non, et toi. Vraiment. Je pense que. <rire> Vraiment, c'est. Non, ça, ça rentre dans le livre des records. Ça, ça doit rentrer dans le livre des records. Ça, ça doit rentrer dans le livre des records. <rire> il n'y a même pas quelqu'un qui sait, qui, qui sait, qui a eu même une gale. <rire> donc, il y a, donc je pense que, de partant de ce fait-là, cette transition ne devrait pas durer. Parce que, en gros, si vous voulez mon avis, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Si on doit regarder les priorités, le, 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 construire le Gabon, reconstruire le Gabon, c'est-à-dire les routes, euh, construire, les, mettre l'eau partout, euh, c'est pas le rôle de la transition. La transition n'a pas pour, pour but de remettre l'eau pour, pour aller construire les routes. C'est pas le rôle de la transition. Dans le cas d'espèce, si on regarde spécifiquement ce qui se passe au Gabon, le rôle de la transition n'est pas tout ça. Le rôle de la transition, comme le nom l'indique, le nom du, du, du comité, c'est comité de transition pour la restauration des institutions. C'est pas compliqué, hein, restaurer les institutions chez nous. Restaurer les institutions, je vais, je vais vous dire, c'est, c'est, c'est réécrire le code. La constitution gabonaise, il faut l'écrire, il faut l'adapter à, 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 à notre époque. La constitution gabonaise, il faut la, il faut la réécrire. Il faut regarder le code électoral. Il faut regarder le code électoral. Voilà les choses qu'il va falloir faire. Regardez le code électoral. Regardez le découpage électoral. Voilà les choses que la transition doit faire, le découpage électoral. Regardez le fichier, le, 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 le fichier d'état civil. Quand on parle du fichier d'état civil, il faut regarder les actes de naissance. Il faut regarder les actes de naissance. Il faut revoir l'enrôlement. Voilà les choses qui sont importantes de mon point de vue. Hein? Les actes de naissance, la carte d'identité. Il faut que tous les Gabonais, avant la prochaine élection, tous les Gabonais aient une carte d'identité. Voilà les, les priorités des priorités. Les Gabonais doivent avoir leur carte d'identité. On ne doit plus être en train de chercher les cartes d'identité. Il faut rendre cela fluide pour chaque Gabonais. Il faut regarder le, le problème du, de, 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 des actes de naissance. Comment on doit mettre en place de meilleurs actes de naissance pour que quelqu'un qui est à Libreville, qui cherche son travail, si on lui demande son acte de naissance, il n'est pas à voyager pour aller à Mimongo, ou bien à Mouila, ou à Fougamo, pour aller prendre son acte de naissance. De, de Libreville, il doit être capable, c'est-à-dire que euh, euh, la mairie qu'il va aller voir, on peut dire par exemple que pour ceux qui sont nés en province, si vous voulez vos actes de naissance, allez sur la mairie du premier arrondissement. C'est cette mairie-là qui va appeler, euh, 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 qui, qui travaille avec les mairies. C'est-à-dire que toutes les mairies du premier arrondissement travaillent ensemble. Pour le, on doit vous mettre, Voilà les choses qu'il va falloir euh, 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 faire en priorité, en priorité, les actes de naissance. On ne doit plus, nous ne devons plus nous retrouver pour les Gabonais en train de voter avec des, des papiers qui ont expiré, des documents qui ont expiré. On doit voir les... C'est-à-dire que quand on va voter là, dans deux ans, bon, moi je dis souvent dans deux ans, hein, parce que moi je pense que de manière raisonnable, au trop la transition ne devrait pas dépasser deux ans. Les Gabonais doivent voter à, sous la présentation d'une carte d'identité. Celui qui n'a pas sa carte d'identité ne vote pas. Y compris les Gabonais de, 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 bon, les Gabonais de la diaspora peuvent présenter un passeport. Eux, ils peuvent présenter un passeport. Ou même une carte d'identité. 
nous ne devrions plus dans deux ans voter en présentant des actes de naissance, des documents d'actes de naissance, supplétifs ou pas, on ne devrait plus. Voilà les priorités, les axes prioritaires de mon point de vue de la transition. Ce n'est pas regarder le foncier, ça, ça relève de la compétence ou bien de la priorité de, 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 de l'administration qui viendra après les prochaines élections. C'est eux qui vont devoir voir toutes les choses du foncier, regarder les terrains, c'est eux qui vont devoir faire ça. Là, cette, cette administration-là doit gérer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections parce qu'ils sont là de manière transitoire. Leur rôle là, c'est la transition. Ils n'ont pas habilité, ils doivent gérer les affaires courantes jusqu'aux prochaines, euh, 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 jusqu'aux prochaines élections. Donc, voilà les choses qu'il va falloir voir en priorité. Il va falloir, la, la, la transition doit voir quel est l'organe qui va organiser les élections, qui va gérer les élections. Quel est cet organe là? Est-ce que ça va être un organe ad hoc, un organe qu'ils vont faire comme ça? Ou bien, moi, je pense qu'ils devraient mettre en place un organe qui va gérer les élections. Est-ce que ça va être encore un autre CGE Est-ce que bon, voilà les choses qu'il va falloir regarder en priorité. Hein? Euh, et puis une fois qu'on aura ré réinstauré, on aura réinstauré les institutions. La, la 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 chose la plus importante pour nous les Gabonais, il va falloir, il va falloir pour nous les Gabonais, parce que je me rappelle. Lorsqu'on a fait la constitution de 91, la constitution que nous avons mis en place, qui était une très belle constitution, au sortir de la conférence nationale, Omar Bongo a déconstruit, il a défait cette constitution-là au, 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 au fil des années. C'est ce qui a amené le désordre que nous avons vu. Donc ça veut dire qu'il faudrait maintenant qu'on écrive une constitution. Une fois que la constitution sera écrite, nous devons... Le, parmi nous, le, 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 la transition devrait organiser une, euh, un, un référendum, un référendum pour que tout le monde, chaque Gabonais valide. C'est-à-dire que tout le monde doit regarder. J'ai appris, j'aurais appris que ceux qui sont là ont l'intention de, de, de faire revenir la constitution de 91. Cette constitution-là, parce que elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et puis la toileter un peu, l'adapter à, à, à notre époque. Essayer de voir l'adapter à notre époque. Mais il va falloir faire en sorte que personne ne change la constitution. Parce qu'on sait, on sait. C'est pas fini, hein, les, les, les voyous. Les voyous au pouvoir ne sont pas terminés. Ça va venir. Il faut que le prochain président qui va arriver ne soit aucun. Okay, les Gabonais doivent être codifiés, ils doivent être euh, formés, ils doivent être. Euh, 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 radicaliser pour que celui qui va venir ne touche pas à la constitution personne ne doit plus toucher à la constitution, on doit mettre en place une constitution qu'on ne bouge pas c'est ça, ça reste là on ne doit pas faire, on l'adapte encore parce qu'un président pourrait venir demain adapter la constitution à, sa, à son avantage parce que nous avons vécu ça hier il faut que ça n'existe il ne faut plus que cela existe il faut que les Gabonais, c'est pourquoi quand on va écrire la constitution, une fois que vous allez écrire la, euh, euh, vous allez écrire la, nouvelle, la prochaine constitution, il faut faire en sorte que personne ne touche à cette constitution. On pourrait, les, les choses comme le code électoral, on pourrait revoir, bon, encore, encore que même le code électoral, on n'est pas, peut-être le code pénal, parce que la loi, la loi est voulue. Mais, mais les États-Unis, par exemple, aux États-Unis, une constitution qui n'ont pas touché depuis Dieu seul sait combien de, 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 de centaines d'années. Ils n'ont pas touché à leur constitution. Leur constitution est, est, est identique. On ne touche pas là. On n'a même pas changé une virgule. Donc, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec François, euh, mon frère François Bianchi, dit que tout doit être fait par voie référendaire. Oui, on devrait, on devrait les gabonais. C'est pourquoi il faut impliquer. Donc, je dis tout ça pour dire que voilà les actes, les axes prioritaires de, de la transition. La transition n'est pas là pour regarder encore les bambou foncier, les machins. C'est, sinon on va se disperser. N'oublions pas que ça va vite, hein. Vous savez, une année, ça va, ça peut être long, comme ça peut être rapide. Une année, ça peut être long, comme ça peut aller vite. Ça peut, ça peut être long, hein. Comme ça peut aussi aller très vite. Et moi, je pense que la transition là ne va pas durer. 
ça va aller très 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 vite. C'est pourquoi j'invite le groupe qui est là-bas à, à vraiment regarder les axes prioritaires. Nous, nous, vous vous n'êtes pas un gouvernement normal. Vous êtes un gouvernement exceptionnel avec des missions bien spécifiques. Il ne faut pas se diversifier, aller perdre beaucoup de temps dans les histoires de l'économie, relancer l'économie. Ça, c'est le, le rôle du gouvernement qui viendra. Je suis content, cependant, il y a eu des mesures salutaires. J'ai vu qu'on a payé certains, certains, euh, on appelle ça comment, les papas, nos papas, euh, les, 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 les retraités là, on a payé la retraite, ça commence à aller. Oui, voilà, c'est prioritaire. Les retraités, les, tous les Gabonais qui sont en train d'attendre les, les postes budgétaires, parce qu'il y a de l'argent au Gabon. J'ai toujours dit que le Gabon n'est pas un pays qui cherche l'argent. On en a. Nous n'avons pas une forte population. Les, les, faire, par exemple, les, les, ceux qui ont, qui sont en attente de postes budgétaires depuis longtemps. Oui, il faut le faire. Vous pouvez, dans, dans ce petit espace-là, voir si vous pouvez construire deux ou trois écoles. Oui, vous pouvez le faire. Il y a, il y a, il y a assez de pognon. Vous pouvez y arriver. Mais faut pas trop se disperser. Le rôle prioritaire, c'est ça. Ce que j'ai dit là. Maintenant, il y a un autre aspect prioritaire aussi. Plus que vous faites de la politique, il faut pas se mentir. Vous êtes un gouvernement de transition, certes. Même si le président, euh, euh, a dit qu'il n'est pas un homme politique. Il est là. Il est politique. Aujourd'hui, il devient un homme politique. Il faut, il y a, il y a, il y a, il y, y a un aspect important qui existe, qui est dans notre pays, qui me fait mal. C'est que, la transition devrait, au-delà ou en plus de tout ce que je viens d'énumérer, de, de, de la transition doit tout faire pour rétablir un climat ou une relation de confiance entre le peuple gabonais et, et, et le corpus politique, ou et la famille, et les hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons, les Gabonais ont voté euh, massivement le professeur Ondosa, où les Gabonais se sont allés voter que le climat de confiance entre le politique et le peuple est là. Les Gabonais ne croient plus aux hommes politiques. C'est pourquoi je trouve salutaire les mesures qui sont prises depuis que euh, Oli Ringama est arrivé avec son administration de transition. Ils ont pris des mesures salutaires que, que les Gabonais applaudissent. Les Gabonais applaudissent. Et je suis content. Mais il y a encore certaines choses à faire. Il y a les personnalités euh, politiques qui ont été arrêtées. On aimerait savoir. Aujourd'hui, nous savons où plus ou moins ce qui va se passer avec Ali Bongo. Vous avez été, euh, ce n'est pas encore très explicite, mais vous avez déjà dit qu'Ali Bongo est libre de ses mouvements pour aller se soigner. Les Gabonais attendent. Qu'est-ce que cela veut dire Les Gabonais veulent savoir qu'est-ce qui, qu qui va arriver à Sylvia Bongo, nous savons, nous avons vu que les avocats, les, les, les militants, sont déjà en train de mettre une certaine pression. On aimerait savoir. C'est vrai qu'il y a des enquêtes en cours. Oui, on vous laisse travailler. C'est un peu trop tôt. Les autres ont été arrêtés. Qu'est-ce qui va arriver Nourine, qu'est-ce qui va lui arriver on est, Les Gabonais veulent savoir. Les Gabonais veulent savoir ce qui va se passer. Les Gabonais veulent savoir ce qui va se passer. Voilà les, 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 les questions. Euh, 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 nous savons qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Nous avons entendu le président de la transition dire, demander au haut cadre de l'administration gabonaise de ramener ce qu'ils ont pris, les véhicules, le pognon, que s'ils ne le font pas, ils verront la différence. On attend cela. On attend cette différence-là. Les Gabonais attendent. Parce que, et puis, bon, c'est vrai, le président de la transition ne veut pas que l'on s'attarde sur ce qui s'est passé en 2016. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre de son point de vue. Mais les Gabonais aussi ont vécu un certain nombre de choses graves que l'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. C'est bien, félicitations à vous, vous avez libéré le peuple. Le peuple est content, vous, vous êtes reconnaissant. Vous, nous vous sommes reconnaissants et vous aurez une place dans l'histoire du Gabon. Oui, je pense que aujourd'hui nous nous parlons du président Clotaire Oligui, mais il n'y a pas que lui. Il y a des, des, des soldats que nous ne connaissons pas. Nous avons vu euh, le, le Manfumbi, Manfumbi, que les petites adorent en ce moment, mais il y a beaucoup de soldats que nous ne connaissons pas. On aimerait avoir un fils. Qui sont ces, ces braves soldats On aimerait avoir tous ces noms-là. 
Hein. Il a, en France, il n'y a pas que De Gaulle dont on parle. Il y a le général Moulin, il y a beaucoup de... de, de on connaît les, les gens, euh, Jean Moulin, on connaît, Jean Moulin, on connaît les autres. On aimerait savoir, les... peut-être pas aujourd'hui, hein. je ne dis pas aujourd'hui, mais après, on aimerait, nos, nos vaillants soldats, on aimerait avoir leur nom, qui ont été là à la manœuvre. Bon, peut-être pas aujourd'hui, c'est pas encore le... le euh, euh, c'est pas encore le, le moment. Donc, il faut rétablir ce climat de confiance. Les Gabonais ont besoin de se, de se retrouver, de se parler entre eux. Les Gabonais ont besoin de pleurer parce que ça a été compliqué. Il faut une sorte de réconciliation entre les Gabonais parce que, je dois vous le dire, il hein, y, a, y, a, y, a, y a un climat, les gens, se, les gens se détestent. Je le vis. Moi, je viens de passer quasiment 9 ans, 8 ans et demi, pour être exact, hors du Gabon. Mais depuis que je suis revenu dans mon pays, Peut-être en ce moment ça va, mais quand je suis arrivé ici, parce que moi je, je suis j'ai eu la, la chance, moi j'appelle ça la chance de revenir au Gabon 